Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour la suite du montage de ce rafale. On est toujours sur le cockpit, évidemment. On va terminer aujourd'hui l'assemblage du cockpit et la mise en place du cockpit dans le, dans le fuselage. Ok, et je vais vous donner quelques explications. Alors, c'était beaucoup de travail minutieux, etc. Donc, je n'ai pas pu tout filmer parce que la caméra, quand même, j'ai quand même pas mal quand même concentré tout ça. En tout cas, je vais vous, donner, je vais vous donner toutes les explications, bien évidemment. Donc là, comme vous le voyez, je commence à travailler sur les sièges. Donc, couche de peinture, on n'utilise pas du noir, évidemment. On utilise du nato black, comme vous le voyez. Ici, du tamia, mais si vous avez notre marque, zéro problème. OK. Et ensuite, j'ai couvert un peu à la bande cache, et puis j'ai passé du noir brillant, parce que c'est sur cette partie-là, le dosseret, que je vais passer une petite couche de... un petit morceau de décal carbone, qui me reste de l'époque où je faisais quelques voitures. Alors évidemment c'est hors échelle, le carbone là il est fait pour du 1,24, on est là sur du 1,48, il aurait fallu qu'il soit deux fois moins, deux fois plus petit, enfin les motifs en tout cas, mais bon ça sera déjà mieux que, que à la peinture. Alors après un, un classique dry brush avec un gris clair, bon, je vous rappelle le dry brush hein, mais c'est important, il faut vraiment euh, que le pinceau soit presque sec, hein. presque sec, il faut l'essuyer à fond. Hein assembler on obtient ça ce qui est pas si mal que ça et maintenant on va travailler sur les armées alors là je vous montre le résultat parce que j'ai pas filmé j'ai déjà montré dans plein de vidéos ça euh, euh, et voilà à peu près les armées que j'ai réalisé euh, avec les photos que j'ai à ma disposition alors ensuite pour le reste du cockpit même chose une couche d'après une couche de nato black ok surtout cockpit alors l'inconvénient avec le rafale enfin l'inconvénient un hein, le cockpit est très petit même le vrai, hein. si vous avez un jour l'occasion d'avoir un en vrai et de pouvoir admirer le, le cockpit, vous allez voir, c'est tout, tout, tout petit. Ok Un. Et deux, tout en noir. Alors, il y a pas le bleu turquoise comme chez les Russes, il n'y a pas de vert intérieur green, machin. Non, non, est tout est noir. Ok Donc ça devient, voilà, en maquette, ça devient compliqué le noir pour essayer de choper la lumière, il faut essayer de rendre un truc. Euh, voilà. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait, hein, toujours le, le, le nato black. Et puis un dry brush en gris clair. Il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Si vous regardez bien les consoles, là j'ai les photos tout seul, les consoles latérales. Euh, bon, il y a une petite pointe de jaune, il y a une petite pointe de rouge et encore même pas. Hein. Toi, c'est des petits trucs qui je ne sais même pas si ça serait visible à cette hauteur-là. Parce que là, à l'échelle 1, tu vois, on regarde le cockpit euh, à, à 5-6 mètres de hauteur. Je ne sais pas si on verrait bien toutes les petites choses. Voilà. Donc là, je vais rajouter 2-3. J'ai des petites chutes de décal jaune. Je vais les rajouter un peut-être ici là là et j'ai vu qu'il y avait un petit truc rouge aussi un petit bout de décal rouge mais 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 c'est tout hein. pour que ça reste comme ça noir un peu éclairci pas trop hein, les boutons ils sont pas blancs même les boutons sont noirs hein. donc là j'ai dry broché quand même un peu pour qu'on puisse les voir parce qu'il est évident que la, la lumière euh, ne va pas rester pareil sur un petit objet comme ça que sur un, un objet à l'échelle 1 donc j'ai triché un peu mais mais c'est pas un cockpit qui est facile à peindre. Voilà. Ensuite, les sièges. Alors, les sièges, en gros, ça donne ça. Oups, 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 oups. Voilà. Donc, ça, tout est en scratch, hein, en, en des petits poxy, machin, un peu de peinture à droite à gauche. Le décal, là, qui est proposé dans la planche. Alors, pas dans la planche Revel, mais dans la planche Si euh, Art. Voilà, un drive brush, quelques petites touches de métal à droite à gauche. Là, normalement, ce rebelle, c'est marqué que la bonbonne là, est, est en blanc. Mais je vous assure que quand le, cockpit, il... quand le siège est dans le cockpit, la, la bonbonne, vous ne la voyez plus. plus, plus. Okay. Alors, c'est visible à partir d'ici. Voilà. Okay. Donc, j'ai fait des sièges un peu différents, évidemment. Voilà pour le pain. Voilà pour le dernier. Voilà. Donc, vous voyez, sur les... le carbone, là, par exemple, je vous montre ici. Bon, ça, ça le fait, je sais pas si on peut dire que ça le fait, mais en tout cas, euh, c'est tenter de reproduire le baquet, le baquet, euh, le baquet du réel du siège, quoi. Voilà. Après, il y a la moulure, tout ça, vous voyez, cette partie-là, c'est pas exactement la même chose sur le vrai, il y a plein de choses qui changent, là. En tout cas, euh, de la pièce d'origine, euh, voilà. vous arrivez déjà à ça, ça c'est déjà bien, quoi. Okay. Donc là, vous avez remarqué, vous avez le C ici. Hein. 
et ici pour le D. Alors, pour le les tableaux de bord, les tableaux de bord, alors voilà, je vous en montre un, là, qui est terminé. Zoom. Donc, je sais pas si on renvoie les petits points bleus qu'il y a dedans, tout ça, par reflet, parce qu'avec la caméra, tout ça. Mais en gros, euh, Nato Black, euh, un dry brush également. Et puis ensuite, les écrans, et ben les écrans des quatre écrans du bas, les deux ici, les deux de l'autre côté, c'est du vernis. Ok euh... ah, ouais. Ici, et ici, c'est un coup de, de bleu transparent euh, familial. Hein. Passeau. Hein. Et là, j'ai pas l'intérieur en noir. Plus quelques petites touches de bleu, c'est ça qui fait le, le reflet des petites pointes de bleu. Et après, dessus, j'ai coulé euh, euh, de, la, de la résine, là, tu sais, qui sèche à la lumière bleue. Et puis ça fait un écran un peu... Enfin, faut pas qu'il soit trop, bon, trop bombé, hein, comme ça, c'est bien. Et là, ça va bien briller, toi, sur le mat, c'est parfait. Alors celui-là, il est déjà fait pour le machin, pour le, pour le, le B. Mais j'en ai un que j'avais... Ah, bah voilà, il est là, celui-là, on va le faire ensemble. Okay. Donc je vais mettre tout ça de côté. C'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Je vais bouger tout ça. Donc là, quelques gouttes de pointe de peinture bleue. Ok. La résine, un cure-dent. On va mettre de la résine là-dessus. Alors oui, elle est, elle est bien, bien liquide. Enfin, bien liquide. Pas trop liquide, justement. On en prend un peu avec le cure-dent. Alors, je vais mon casque, parce qu'évidemment, il n'y a pas grand-chose. Tout doucement, on glisse là-dedans. On va attendre qu'elle se, qu se remplit tout seul. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai fait des trop gros traits bleus, là. Ça fait pas terrible. Exagéré, il aurait fallu faire des petites pointes ou des petites euh, un petit trait ou quelque chose comme ça, tu vois. Là, j'ai exagéré un peu trop. Bon, c'est pas grave. L'important que je vous montre le principe. Et ensuite, la lumière bleue et puis zoom. Et puis, on attend euh... bon, une petite minute, ça va quand même vite. Hein. Alors après, elle va se durcir, s'épaissir évidemment, et du coup, le, ref... enfin, le, le reflet lumière, il sera un peu plus euh, déformé. Bon, peut-être que le bleu là ça, ça passera mieux j'aurais dû faire des petits traits ou un, un petit truc voilà j'étais trop fort bon, on sera pour le prochain ok voilà là une fois que ça a commencé à durcir que c'est bien dur c'est bien le coup de la résine c'est très très bien par contre le coup des points bleus j'aurais dû faire des fait essayer de faire des points bleus beaucoup 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 plus fin pas comme un goré comme moi là Et je repasserai une couche de bleu tamilla ou de vert tamilla dessus pour atténuer les c'est le vert transparent là pour atténuer un peu les points là parce que là ça fait vraiment bizarre okay. mais bon donc plutôt pratique à chaque fois je m'en sers pour les cockpits de ça là pour les petits écrans les petites choses comme ça ça c'est vraiment parfait hein. Okay. Vous savez, pour faire les lights sur les ailes des avions, au bout, là, voilà. vous voyez, ça, ça s'auto-forme tout seul, ça se met en place, vous faites durcir, et après, vous avez un truc qui est transparent. Dit. Alors, ça, c'est rigolo. rigolo. Ça, c'est mon enceinte Google. Alors, normalement, pour lui parler, il faut que je dise euh, « Ok, Google », et puis je lui pose une question. Ok Mais des fois, je sais pas pourquoi ça déconne. Tu vois, c'est... Elle déconne. Voilà. Et des fois, ça déconne. Et du coup, ça me sort des trucs, des fois... Bon, c'est rare. C'est rare. Là, pour, pendant une vidéo, c'est la première fois. Mais quelquefois, euh, je regarde une série, tu vois, le soir, et puis à ce coup, alors ça, ça me dit... Euh, Napoléon est un... <rire> je... 
bon, elle est en forme aujourd'hui. Elle est en forme. Ok, alors voilà. On va euh, passer à la suite. Ok, alors voilà les cockpits installés dans les fuselages. Alors vous avez ici le B, évidemment, et ici le C. Alors faites attention, ici en dessous, que ça soit vraiment bien collé. Que ça colle vraiment au plastique, vous voyez. Parce que moi j'ai dû prendre une pince et puis coller d'abord ici et ensuite coller l'autre partie. Parce que ça se collait pas, enfin tu vois, c'était pas... Euh, faites gaffe que ça soit bien comme ça. Donc vous voyez, au final, bon, pour du from the box, donc là, il n'y a pas beaucoup de scratch, à part, euh, à part ici et puis là, la petite trappe arrière, mais on va mettre un siège dedans, pour vous vous rendiez compte un peu. Voilà ce que ça donne avec le siège. Pas grand-chose. Voilà. Alors, il reste ici les petites... Euh, les petits HUD, là, que je mettrai euh, plus tard, ça, je les mettrai vraiment à la fin, ainsi que les sièges. Ok, mais bon, l'intégration est pas si mal que ça. Ok, la casquette, ça rentre nickel, comme vous voyez. L'arrière aussi. Sur le B, même chose. Donc là, vous voyez, j'ai passé un coup de verre, là, de verre transparent sur les, les, sur les écrans euh, du poste arrière et du poste avant. Bon, ça fait un peu plus, euh, un peu plus sympa. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'il y a des petits décales, là. Ça, il faut, faut trouver des décales dans votre boîte à radio, à radio pardon, juste ici. Là. Hop, on va pas bien les voir. Hop, ici. Voilà, à l'intérieur de, de la casquette arrière et de la casquette avant, juste sur ce côté-là, il y a un petit décal. Faut il faut qu'il soit à peu près jaune ou blanc. J'ai vu les deux, mais enfin, c'est pas fourni dans la boîte, donc ça, il faut trouver. Et voilà. Et là aussi, pareil, il y a le petit HUD ici, je le mettrai, je le mettrai à la fin. Okay. Bon, voilà, c'est pas si mal que ça. Alors un petit mot sur le B là, sur les casquettes. Alors vous voyez la casquette arrière, j'ai pas mal scratché quand même. Déjà j'ai percé les trous là, bon, vous voyez c'était compliqué parce que c'est tout petit, tout fin, le plastique est épais. Voilà, au-dessus là il y a un petit trou là, exprès, hop je l'ai fait, et puis là sur le côté aussi. Pas évident de faire un truc bien droit et bien comme il faut, c'est un, un peu compliqué. J'ai refait aussi ça là là. Le HUD parce que la pièce proposée par Revel c'est absolument n'importe quoi c'est plutôt un truc comme ça hein. ok et devant pareil après j'ai ajouté j'ai percé et j'ai ajouté deux deux grilles de ma de mon radio en photo découpe là ici ok et ici la casquette avant pareil même chose deux petites pièces en photo découpe ici ici percer les trous là et pour vous montrer la différence je vais pas percer de l'autre côté vous voyez même avec le jus euh, là, je m'aperçois par brillance qu'il y a une petite truc là vous voyez hop, un petit coup de vernis brillant de colle qui est passé j'en mets un petit coup de peinture bref voilà donc on peut s'amuser à faire du scratch hein. il y a quand même pas mal de petites choses à faire on pourrait pousser beaucoup plus loin, évidemment, ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Et ça ne serait pas vraiment destiné aux débutants. Là, je pense très honnêtement hein, qu'un débutant, si vous avez suivi mes, mes, mes tutos sur le, les harnais en époxy, euh, euh, un peu la peinture au pinceau sur les sièges et tout, ça, c'est assez réalisable. Vous voyez, parce qu'après tout, euh, voilà, dry brush, euh, ce n'est pas, pas bien compliqué. Et ça fait un cockpit, enfin, quand, quand le l'appareil sera terminé bon c'est assez 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 convaincant hein. puis surtout à la, à la distance à laquelle on va la regarder hein, c'est pas mal alors j'en profite pour vous montrer deux petites choses que j'ai fait entrer là de chez reskit pour un 48 e donc donc il y a d'abord les roues ok alors je vais sortir une roue pour vous montrer un peu les tailles voilà alors, vous voyez par rapport à elles sont légèrement gravées et celle du kit était aussi gravée, mais bon déjà elles étaient en demi, mais c'était un peu en relief la gravure, alors elle se met en creux évidemment. Donc là voilà. Alors ça c'est 7,60€ sur, sur Reskit. Je vous mets l'adresse du site là si ça vous intéresse. Mais on les trouve aussi ailleurs, on peut les trouver dans le truc. Moi j'ai commandé à la maison mère, je les ai reçus euh, une semaine après ma commande. Voilà, alors ça c'est à peu près 7,60€ je crois. Et puis j'ai commandé les tuyères, parce que sur le kit elles sont vraiment, vraiment très moches. <coughs> 
Alors, ça c'est une vingtaine d'euros. Donc vous avez de la photo découpe et puis de la résine, évidemment. Ok. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc les pièces sont plutôt fines. Voilà les deux jeux. Hop. Hop, 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 hop. Alors voilà les tuyères. La gravure est vraiment super. Ça reproduit très très bien le, le, les vraies tuyères. Les vraies tuyères, on a vraiment une impression, en photo en tout cas, hein, qu'elles sont faites en carton épais. C'est assez, assez spécial, vous voyez, il n'y a pas de reflet métallique, tout ça. Donc là, avec différents noirs et des jus, on va pouvoir faire quelque chose d'extrêmement réaliste avec cette pièce. C'est vraiment super. Alors les fonds de... Hop. Alors, si, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais hop, même le fond est, est sculpté, là, c'est vraiment pas mal. Ok, alors l'intérieur est bien strié. Et là-dessus vient s'ajouter euh, euh, des, des petites parties en, en photo découpe. Et puis il y a cette petite partie aussi aussi. Pour ça je verrai sur la doc euh, toutes les photos comme on voit. Quand j'arriverai à cette partie là, si, si je dois la changer ou pas. Et on va regarder ensemble aussi. Donc voilà cette partie qui doit être à remplacer d'après Reskit. Mais je vous dis, je vérifierai sur les, les photos de référence. Encore une partie ici. Et puis, il y a les petits lanceurs qui sont pas mal parce que ceux sur le kit, ils sont, ils sont assez, assez grossiers. Donc là, ça va encore ajouter un peu plus de, de précision dans le kit. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, la toute petite planche en photo découpe. Donc, toutes ces petites parties sont à ajouter là. Pour ça, pour les tuyères, moi, ça va être... Euh, on va avoir des tuyères euh, sympas, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris deux boîtes, moi, parce que j'ai deux kits à monter. Une boîte 20 euros, les roussettes, euh, bon, j'en ai pour 28 euros. Là. Alors, voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh, c'est déjà pas mal. Quand même, pas moi, ça paraît pas, mais en bossant une heure à droite à gauche, ça fait pas mal de boulot. Et puis, on se retrouvera, évidemment, la prochaine fois, où on va mettre, voilà, demi-fuselage, etc. Il y a des, des puits de train où on va commencer à travailler tout ça. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Et on verra et, euh, par la suite. Bon, je, je sais un peu les, les petits problèmes qu'on va rencontrer, évidemment. Et puis, et puis je vous montrerai euh, voilà, comment s'en débarrasser quand on est débutant le plus simplement possible. Mais là, pour l'instant, bon, c'est pas mal. Le B et le C, ça va à peu près. OK Alors, si jamais vous êtes en train de faire ce kit en même temps que moi, ou vous l'avez commencé, vous êtes plus avancé ou moins avancé, vous voulez nous montrer euh, euh, à, à la communauté Plastic Dream euh, où vous en êtes, N'hésitez pas pardon, à m'envoyer des photos à l'adresse email qui s'affiche là en bas. Okay Et moi, la prochaine messe, donc là, ça va être le dimanche. Euh... Bref, ça dépendra quand est-ce que sort la vidéo. Mais enfin, la prochaine messe, je montrerai vos photos et puis on pourra discuter comme ça des difficultés que vous avez rencontrées, etc. On pourra échanger, partager, etc. Okay très bien. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très, très, très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao et portez-vous bien.